சரிமா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> பிரச்சனை மேம் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை எப்படி கல்யாணம் ஆச்சு காதல் கத்திரமணமா ஐ விவரமாக சொல்லுங்க அரேஞ்சு மேரேஜ் தான் மேம் அரேஞ்சு மேரேஜ் தான் பதினேழு வருஷம் அது கல்யாணம் ஆகி இன்னும் குழந்தை இல்லை சரி உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா என்ன வேலை செஞ்சாங்க அப்பா அம்மாலாம் விவசாயம் தான் மேம் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் கூட பிறந்தவங்க ஏழு பேர் நீங்கள் எத்தனாவது குழந்தை நான் ஆறாவது குழந்தை சரி படிச்சிருக்கீங்களா ஆறாவது தான் மேம் படிச்சிருக்கிறேன் சரி ஏதோ தயக்கம் இருக்கு உங்களுக்கு நீங்க விருப்பப்பட்டு தானே வந்திருக்கீங்க விருப்பப்பட்டு தான் அப்ப தைரியமா பேசுங்க இல்லைன்னா நீங்க வெளியே கூட போகலாம் வெளியே எல்லாம் போறதுக்கு வரல மேம் சொல்லுங்க எங்களுக்குள்ள தாம்பரத்தியமும் இல்லை அதனால எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குது என்ன பண்றது எப்படி அப்படின்றது சரியாம என்ன பார்த்துக்க மாட்டேன்றாரு என் உடம்புலயும் பிரச்சனை இருக்கு கல்யாணம் <laughs> 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 அதை ஏன் அப்பா அம்மா வேண்டா சொன்னாங்க அப்பா அம்மா வேண்டான்னு சொன்னாங்கன்னா இவங்க கிறிஸ்டின்னு வசதி இல்லை அதோட வந்து மாப்பிள்ளைக்கும் கொஞ்சம் வயசு அதிகமாக இருக்குது அதனால் வேறு மாப்பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரலாம் அதான் வேறு ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு தான் கவர்மெண்ட்டு மாப்பிள்ளைக்கு கொடுக்கணுன்னு அம்மா ஏற்பாடு பண்ணாங்க சொந்தக்கார மாப்பிள்ளை மாமா மூலியமாக மாமா கூட்டின்னு வந்தார் கூட்டின்னு வரச்சு அப்புறம் அங்கே தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சு அவங்க மாமாவோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து காதல் காது குத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்விடேஷன் எடுத்துன்னு போயிருக்கிறாரு அங்கே அப்போ போகும்போது அவர் வந்து வேற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு அப்படி இப்படின்னு அவங்க சொந்தக்காரங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சொன்னோடனே அதை வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணார் மாமா இந்த மாதிரியான கேள்விப்பட்ட அவரே தான் கூட்டின்னு வந்தார் அந்த மாப்பிள்ளைய ஒன் ஒரு டைம் தான் வந்து பார்த்தாரு அவரும் மறாவது அவங்க மறுபடியும் அவங்க வீட்டில் வந்து யாரும் வந்து பார்க்கல அவனும் வரல அப்புறம் பார்க்கவே அவர் வந்து இது மாதிரி அவர்கிட்ட சொல்லவே அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான் அப்படின்னு அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லின்னு இருக்கிறாரு அப்போ நான் தூங்கிட்டேன்னு நினச்சி அவங்க பேசின்னு இருக்கிறாங்க ஆனால் நான் அதை எல்லாத்தையும் கேட்டுவேன் கேட்டுடவே எனக்கு வந்து அன்னை நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மனது ஆனால் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் இருக்காது அப்படிலாம் இருந்தால் ஏன் இப்போ வந்து பொண்ணு பார்க்குறாங்க நீங்கள் வந்து நம்ம உடனே கொடுத்துட போகிறதில்ல விசாரிச்சு தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அம்மா அப்படி தான் அங்கே தான் கொடுத்தா ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசுனாங்க என்ன வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு பதினேழு பதினெட்டு வயசு இருக்கு மேம் அப்போ வந்து எனக்கு பயமாக இருந்தது இந்த மாதிரி அம்மா கேள்விப்பட்டோம் அங்கே தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வர மாப்பிள்ளையெல்லாம் வந்து இல்லை எங்கள் பொண்ணை வந்து பேசி முடிச்சுட்டோம் எங்கள் சொந்தக்கார பையனுக்கு தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசினே இருந்தாங்க இப்போ வந்து எனக்கு பயமாக இருந்தது இல்லை ஒரு டைம் நினச்சேன் அம்மா கிட்டே எப்படியாவது நம்ம பேசிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நாங்கள் அப்பா அம்மானால் கொஞ்சம் பயப்படுவோம் பேச மாட்டோம் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அப்படி ஒன்று நினச்சா இனி யார் மாப்பிள்ள வந்தாலும் இவங்க வந்து தட்டி கழிச்சிக்கினே வராங்களே நம்ம வந்து பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கும்போது தான் வந்து இவங்க வீட்டிலருந்து பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்க இவங்க இவங்களோட சித்தி அப்பா அம்மா எல்லாம் பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்க பொண்ணு பார்க்க வரைச்சு இவரை பற்றி அவங்க சித்தி வந்து ரொம்ப பெருமையாக சொன்னாங்க எந்த கட்ட பழக்கமும் இல்லை ரொம்ப நல்ல பையன் நல்லா பார்த்துப்பான் அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொன்னாங்க சொல்லவே சரி அவருக்கும் இவருக்கும் பார்க்கும்போது எனக்கு இவர் நல்லவராக தெரிஞ்சது அப்போ வந்து எனக்கு வயசு வித்தியாசத்தெல்லாம் வந்து இது பண்ண தெரியல 
அதுக்கப்புறம் வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லிவிட்டு நல்ல பையன் அப்படி அப்படின்னு நிறைய புகழ்ந்து சொன்னாங்க சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல் அவங்க பேசிவிட்டு போயிட்டாங்க போயிட்டு நாங்கள் வெள்ளிக்கிழம மாப்பிள்ளைய அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க வெள்ளிக்கிழமை வரும்போது அம்மா என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் பொண்ணுலாம் கொடுக்கலப்பா கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டின்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லி இவங்கள கூட்டி அமைச்சிட்டாங்க இல்லை நாங்கள் கொடுக்கல நீங்கள் வேறு போயிட்டு பார்த்துக்குங்க எங்கள் பொண்ணை வந்து சொந்தக்கார ஆளுக்கு பேசி முடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அம்மா சொல்லி இவங்கள கூட்டி அமைச்சிட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க போயிட்டாங்க ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இவங்க போயிட்டாங்க அப்போ வந்து அப்பா வீட்டில் இல்லை வெளியில் போயிட்டு இருந்தார் நான் அம்மா கிட்டே வாக்குவாதம் பண்ணி நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஆளுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறியாம்மா ஏன் இப்படி பண்ணுற பரவாயில்ல நான் இவரையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல விதமாக தானே சொன்னாங்க நான் இவரையே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேம்மா அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அதெல்லாம் முடியாது நாங்கள் அங்கே கொடுக்கலனா கூட வேறு எந்த நல்ல பையனாக வந்தால் நம்ம கொஞ்சம் நல்ல இடத்துல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சரி அப்படி பேசினே இருக்கும்போது அந்த டைம் அப்பா வந்துட்டார் அப்பா வரவே என்ன 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 பிரச்சனை என்ன சவுண்டு அப்படின்னு கேட்டார் கேட்கவே அதுக்கப்புறம் அம்மா ச மாமா வந்திருந்தார் அன்றைக்கி அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் அவர் இது மாதிரி பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்க மாமா அம் அக்கா வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க பாப்பா வந்து ஏன் மாமான்ற பரவாயில்ல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவரையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் மாமா சொல்ல சரி அப்படியா கட்டிக்க போகிற ஆளே வந்து சம்மதம் சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா போயிட்டு இவங்களை கூட்டின்னு வந்துட்டார் அப்புறம் கூட்டின்னு வந்து என்னை வெளியில் கூட்டி வச்சு நிற்க வச்சாங்க பையன் பிடிக்குதா பொண்ணு பிடிக்குதா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களும் பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மா சக அந்த அடுத்த மாதம் வந்து நிச்சயம் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து மேரேஜ் பண்ணாங்க மேரேஜ் பண்ணாங்க அப்புறம் தாமரத்திய வாழ்க்கையில் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது அப்புறம் அவருக்கு இருந்தது இருந்து நான் வந்து வெளியில் இதை வந்து சொல்லலை இது வந்து எனக்கு இது அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நான் வந்து நம்பிட்டேன் நம்பினதுனால இதை வந்து நான் வெளியில் வந்து யாருக்கும் சொல்லவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு மாதம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு மூணு நாலு வருஷம் வரைக்கும் ஏஜ் அட்டன் பண்ணி ரெகுலராக தான் நான் இருந்தது உடம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலு வருஷம் கழித்து பொண்ணு வீட்டு ஒரு மாதம் தலைக்கு ஊற்றிக்கிறது தலைக்கு ஊற்றிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு உடம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கல்யாண மாதத்தில் வந்து தலைக்கு ஊற்றிக்கினேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று விட்டு ஒரு மாதம் போது அடுத்த மாதம்ல அதுக்கு அடுத்த மாதம் தலைக்கு ஊற்றிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க கல்யாணம் மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு தலைக்கு ஊற்றிக்கல அவள் வந்து கன்சீவாக இருக்கிறாள் என்னவோ தெரியல நீ வந்து டாக்டர் கிட்டே கூட்டின்னு போகணும் கூட்டின்னு போகணும்னு சொல்லவே அவர் வந்து செங்கல்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு வந்த டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு வரவே அவங்க வந்து செக் பண்ணாங்க செக் பண்ணிவிட்டு என்ன சொன்னாங்க உன் இவ்வளோ சின்ன வயசில் உனக்கு யார் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுது கணவன் மனைவி வந்து ஒன்றா சேர்ந்த மாதிரியாகவே தெரியல சேரவே இல்லை எப்படி குழந்த பிறக்கணாச்சு உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க நான் அதுக்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே சொல்லலை கம்முன்னு உட்காந்து வந்துட்டேன் அப்புறம் உட்காந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க டானிக் எழுதி எழுதியிருக்கிறேன் டேப்லெட் எழுதியிருக்கிறேன் இது சாப்பிட்டீங்கன்னா நீ தலைக்கு ஊற்றிக்குவ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கிட்டு போனேன் சாப்பிட்டேன் தலைக்கு ஊற்றிக்கினேன் தலைக்கு ஊற்றிக்கினேன் அப்போ அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி அவள் வந்து கன்சீவ் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள் அப்போ வந்து அது வந்து எனக்கு தெரிய வந்து நான் வந்து தங்கச்சி கன்சீவாக இருக்கிறாள் நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோன்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு வரும்போது அவள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு அழுதான் ஏமா அழுகிற அப்படின்னு கேட்டேன் அவள் சொல்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் அழுதான் அப்புறம் அழுதுட்டு நான் இருக்கிற சந்தோஷத்தை விட ஒன்று நினச்சா எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு முன்னாடி உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆனால் உனக்கு குழந்தை இல்லை நான் இப்படி இருக்கிறேனே அப்படின்னு நான் சொன்னான் ஏன் எதுனா டாக்டர்கிட்ட பார்க்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னால் நாங்கள் பார்த்தோம் டாக்டர்கிட்ட தான் பார்த்தோம் அவங்க ஏன்னு தெரில இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு தங்கச்சி கிட்டே சொல்லும்போது அப்படியா சொன்னாங்க அப்புறம் டாக்டர் சொன்னதை அப்படியே நான் வந்து அவகிட்ட சொன்னேன் சொல்லும்போது அப்படியா சொன்னாங்க அப்படிலாம் இருக்காது அப்படின்ட்டு அவ வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த உறவை பற்றி எனக்கு எடுத்து சொன்னேன் இப்படி தான் இருக்கும் உனக்கு இப்படிலாம் இருந்ததா அப்படின்னு அவள் சொன்னான் அப்படிலாம் எனக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படிலாம் எனக்கு எதுவும்
அதே அப்படியே ஓடுச்சு இப்போ வந்துட்டு எனக்கு வந்து அப்போ டாக்டர் வந்து அப்படி சொன்னாங்க உனக்கு இப்படின்னு ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து ஆனால் எல்லா டாக்டரும் என்னை செக் ப உடம்பு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ராப்ளம்னு சொல்லி நான் போகிற டாக்டர் எல்லாமே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இன்னும் கணவன் மணி ஒன்றா சேர்ந்த மாதிரி தெரியலையே சார் நீங்கள் சேர்றதே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் கம்முன்னு வந்துடுவேன் ஒரு சில டாக்டர்கிட்ட ஆமாம் டாக்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவங்க விவரமாக அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சரி அப்படி அப்படி ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும் அந்த போல் அவங்க நினச்சி நான் அது மாதிரி வந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து டாக்டர் வந்து செக் பண்ணுறாரு இந்த அதிகமாக போகுது அவர்கிட்ட போனால் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லி அதே தங்கச்சி தான் சொல்கிறாங்க எனக்கு நீ அவர்கிட்ட போ கரெக்டாக சொல்லுவார் யாருக்கு இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு பிரச்சனை யாருக்குன்னு அவர் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லி அவளே அனுப்பிச்சி விட்டா சரின்னு அந்த டாக்டர்கிட்ட போகும்போது அவரும் செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாரு இது மாதிரி நீங்கள் கணவன் மனைவி ஒன்றாவே இல்லையா ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் மேம் டாக்டர் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்ணி சரியே கழியல நீ கணவன் மனைவி ஒன்றாவே சரில யார் கல்யாணம் பண்ணி வச்சது எப்போ கல்யாணம் பண்ணாங்க உனக்கு வந்து சொந்தக்கார மாப்பிள்ளையா இல்லை உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா அப்படி அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை டாக்டர் அவர் சொந்தக்கார மாப்பிள்ளையும் இல்லை ஆனால் அப்பா அம்மா தான் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் அவரை கூட்டின்னு போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரையும் கூட்டி வச்சு சண்டை போட்டார் திட்டினார் ஏன் நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி டாக்டரை பார்க்க வேண்டித்தானே இது மாதிரி அப்படி அப்படின்னு ரெண்டு பேரையுமே வைக்கணும் அப்புறம் சண்டை போட்டு அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட அவர் அது மாரி சொல்லிவிடுவே எனக்கு வந்து ரொம்ப அழ வந்து சத்தமாக அழுதுட்டேன் டாக்டர் அது ஒன்றே அதுக்கெல்லாமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ விருப்பப்பட்டால் வந்து டெஸ்ட் டூ பேபி கூட போகலாம் நான் சென்னையில் வந்து ஒரு டாக்டர் சொல்கிறேன் நீ அவரை கூட போய் அழுதுதெல்லாம் என்னம்மா வாழ்க்கையே வேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற பதினெட்டு பன்னெண்டு வருஷம் வாழ்ந்து இப்போ வந்து அழுது என்ன ப்ரோஜனம் நீ வந்து சென்னையில் ஒரு டாக்டர் சொல்கிற ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் சொன்னாரா ஆ பிரச்சனைன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் சரி அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லவே எனக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகி அதில் வந்து எந்த டாக்டர்கிட்டையும் பார்க்கறது இல்லை அதை பற்றி எதுவும் நான் இங்கே அவங்க மாமியார் வீட்டில் சொல்லலையா எங்கள் நாத்தனார்கிட்ட இப்போ தான் மேம் சொன்னேன் அவங்க சொல்லலை ஆஹா அப்போ நான் நான் அவங்க வீட்டை விட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே வந்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு ஆ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லலை இவர் வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து ரொம்ப அந்யூனியமாக ஆகிட்டார் அவங்க சொன்ன மாதிரி இவர் நல்ல எல்லா விஷயத்துலையும் எல்லாம் நல்ல மனுஷன் தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்துட்டீங்க ஆ வந்துட்டோம் அதுலேருந்து தனியாகவே நாங்கள் இருக்கிறோம் மாமி அம்மா வீட்டில் இருக்கீங்க ஆஹா தனியாக வாடகை வீட்டில் இருக்கிறோம் ஆனால் உங்கள் அம்மா வீட்டு பக்கத்தில் ஆ வந்து அம்மா வீட்டு பக்கத்துலனா அம்மா வீடு வந்து சாலூர் ஏ நாங்கள் இப்போ இருக்கிறது வந்து மையூரில் இடம் வாங்கி வீடு கட்டின்னு இருக்கிறோம் இல்லைம்மா நீங்கள் சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே வந்துட்டேன் ஆ ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே வந்துட்டோம் மேம் அதுக்கப்புறம் எங்கே எங்கேருந்து வந்தீங்க எங்கள் மாமியார் வீட்டில் இருந்து வந்துட்டோம் அங்கே தான் பிரச்சனை எங்கள் பையனுக்கு வந்து ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க குழந்தை இல்லை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கடா ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கடா எந்த வருஷம் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தில் கல்யாணம் ஆச்சு மேம் இப்போ மூணு வருஷத்துலேயே அவங்க பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சு பிரச்சனை பண்ண ஆனால் உங்களுக்கு பன்னெண்டு வருஷம் தெரியாது அவருக்கு தான் பிரச்சனைன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு ஆ தெரியாது மேம் தெரியாது அவரும் சொல்லலை எனக்கு என்ன ஒரு ஒரு குற்ற உணர்ச்சின்னா எனக்கு வந்து வெளி உலகம் தெரியாத அப்பா அம்மா வளர்த்துட்டாங்க எனக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும்ல நீங்கள் வந்து எனக்கு புரிய வச்சுருக்கலாம்ல இல்லை நீங்களே டாக்டரை பார்த்துருக்கலாம்ல நான் தெரியாமல் கண்முடித்தனமாக இவ்வளோ தான் இவ்வளோ நாள் இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சு கண்ணை கட்டி வச்ச மாதிரி தானே மேம் இருக்குது நல்ல மனுஷனாமா ஆ நல்ல மனுஷன் மேம் ஆனால் இப்போலாம் சரியாக பார்க்கறதில்ல அது வந்து இப்போ ஏ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் நாத்தனார் பெரிய நாத்தனார் கிட்டே சொல்லிவிட்டு அவங்களாம் சொன்னாங்க ஏன் அண்ணி இப்படி இருக்கிறீங்க ஒரு குழந்தையாச்சு தத்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நீங்கள் போகலாம்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லைம்மா எனக்கு அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு மனசு இல்லை உங்கள் அண்ணனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்ன கதை அந்த பேச்சு அவங்கக்கிட்ட சொல்லி புரிய வச்சுட்டேன் அப்புறம் அவங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது மனசு அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க நானும் அழுது அவங்க எதிர்க்க அழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தங்கச்சிக்கெல்லாம் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்து எங்கள் காலம் கேட்பாங்க அவங்களுக்குள்ள இன்னும் அடிக்கடி பிரச்சனை எப்போ ப
ஓ மேலே என்ன கொஞ்சம் கூட அன்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது வந்து அவருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் தெரியும் அதனால் இப்போ என்னை நல்லா பார்க்குறது கிடையாது பேச்சு வார்த்தை எங்களுக்குள்ள பேச்சு வார்த்தை கூட கிடையாது பேசவே மாட்டார் வேலைக்கு இப்போ வர 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 சாப்பிடுவார் டிவி முன்னாடி கம்முன்னு வாயை மூடிக்கணும்னு பார்க்குறவர் டிவியே பார்ப்பார் எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் கட்ட விஷயமா என்கிட்ட பேசவே மாட்டார் நானே ஏதாவது கத்தனா தான் உண்டு அவர்கிட்ட பேசினா தான் உண்டு சமைச்சு நீங்கள் வச்சுருங்க ஆ சமைச்சு பண்ண எங்களுக்கு படுக்கிறதெல்லாம் கூட தனி தனி தான் அவர் வேறு கட்டில் நான் வேறு கட்டில் அது மாதிரி தான் ஒரே வீட்டில் தான் வெளி உலகத்துக்கு கணவன் மனைவி உள்ளுக்குள்ளே ஆனால் ஒரு அப்பா பொண்ணு வரவு எப்படி ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி வரவு எப்படி அது மாதிரி தான் எங்களுக்குள்ளே வருவோம்மா உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்ன கஷ்டம் நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற இப்போ அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா நான் கேட்குறேன் மேம் ஏன் என்ன பிரச்சனை என்ன அப்படி இருக்கிறீங்க நீ ஏன் என்கிட்ட பேச மாட்டேன்ற அப்படி இப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையும் நான் விடாமல் அவர்கிட்ட தொடர்ந்து பேசுவேன் ஆனால் என்கிட்ட ஒரு விஷயம் கூட அவர் பேசவே மாட்டார் அது ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாக கூட இருக்கலாம்மா நான் கேட்குறது உங்களுக்கு அவர் மேலே பாசு உண்டா அங்கே வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் வேணான்னு தான் மேம் வந்தேன் நான் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது கூட எனக்கு அவர்கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் ஒரு மன அழுத்தமாக இருக்குது மேம் எப்போனா ஒரு டைம் தான் அந்த பாசம் மற்றபடி வந்து நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவோம் உங்கள் வாழ்க்கையை நீ ஏன் அழிச்சிக்கணும் அக்காவங்கெல்லாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க உங்கள் வாழ்க்கையை நீ ஏன் அழிச்சிக்கணும் இவன் வாழ்க்கையை நீ ஏன் அழிச்சிக்கணும் உங்களுக்கு சின்ன பசங்களாம் எப்படி இருந்தது ஏன் உனக்கு அதெல்லாம் தெரிய வராது போச்சு நீ ஏன் என்கிட்ட ஆரம்பத்துலேயே அதெல்லாம் சொல்லாமல் போயிட்டேன் அவங்கிட்ட இப்போ இப்போ வந்து சொல்லி என்னம்மா பண்ணுறது உனக்கும் வயசாகிடுச்சு உடம்புனா உனக்கு சரியில்லை அப்படின்னு அக்காவங்கெல்லாம் சொல்லவே அதெல்லாம் வந்து ஒரே டென்ஷனாக மன அழுத்தமாக இருக்குது பாசன்றது வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது நம்மளை இப்படி பண்ணிட்டாரே நம்மளும் இப்படி இருந்துட்டுமே அப்படின்ற வந்து மன அழுத்தம் வந்து நிறைய இருக்குது மேம் எனக்கு அதனால் குளிக்க முடியல வீடு வாசலில் பார்க்க முடியல மற்ற வேலை எதுவும் வேலையை பற்றி எதுவுமே கிடையாது யாருனா சமைச்சு கொடுப்பாங்களா சாப்பிட்டு நிறைய ஜனம் இருக்கிற இடத்த இருக்கணும் இப்போ நான் தனியாக தான் இருக்கிறேன் தங்கச்சி பக்கத்தில் இருக்கிற பசங்க ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தவொடனே அங்கே போவேன் நான் கூட்டின்னு வந்து வச்சுப்பேன் தங்கச்சி வீட்டில் இருப்பேன் மற்றபடி தனியாக இருக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப வேணும் என் உயிரை பாதுகாத்துக்கிறது எனக்கு வந்து பெரிய விஷயமாக இருக்குது ஏன் அது மாதிரி ஒரு மன அழுத்தம் வருது நாங்கள் என்னம்மா செய்யணும் உங்களுக்கு என்னமா செய்யணும் ஒன்றும் புரியலையே மேம் எனக்கு மன அழுத்தமாக நீங்கள் எங்களோட அட்வைஸ் கேட்க தான் வந்தீங்களா ஆ அட்வைஸ் கே அதான் வீட்லேயே கேட்டேன் மேம் எனக்கு இவர்கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் உங்கள் உடம்புக்கு என்னம்மா என்னோட உடம்புக்கு வந்து எட்டு வருஷமாக பேர் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது இவ்வளோ நாள் எப்படி விட்டு வச்சாங்க இவ்வளோ நாள் எப்போது ஒரு டைம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போவார் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இல்லாமல் இருக்கும் மறுபடியும் எப்போதும் போல் ஆகிடும் தொடர்ந்து இன்றைக்கும் இருக்குதுமா இப்போ என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்குது அதாவது வந்து கருப்பையிலையும் பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை செத வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது அதை வந்து அழுக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு டிஎன்சி எல்லாம் பண்ணலையா டிஎன்சி பண்ணி தான் உடம்பே ரொம்ப முடியாமல் போயிடுச்சு மேம் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டின்னு போயிட்டு இப்போ நாங்கள் பெரியவா டாக்டர்கிட்ட போனதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு போங்க அங்கே தான் வந்து நல்ல நல்ல இன்ஸ்மெண்ட்லாம் இருக்குது உடனே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டாக்டர் சொன்னாங்க அங்கே போவே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க உங்களுக்கு மறுநாள் திங்கக்கிழமை போகணும் உங்களுக்கு மறுநாள் காலையில் தான்மா டிஎன்சின்னு சொன்னாங்க டிஎன்சி பண்ணி இப்போ எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆகுதுமா அதுக்கப்புறம் நிற்கலை ஆஹா அதுக்கப்புறம் நிற்கலை அதே மாதிரி தான் போகுது அதை விட அதிகமாக போகுது மேம் இப்போ டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் டாக்டரை போய் பா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்து மேமை போய் பார்த்ததுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு கருப்பையில் வந்து செத வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேம் எனக்கு டேப்லெட் எடுத்தால் வயிறுலாம் பயங்கரமாக எரிச்சலாக இருக்குது மேம் டிஎன்சி பண்ணி அதிகமான ஹீட்டு வச்சு ஹீட் ஆகிட்டு உடம்பே எரிச்சலாக இருக்குது இப்போ வரும் காலையில் ஒரு ஒரு டைம் குளிச்சுட்டு வந்தால் அந்த இப்போ வந்து சில்லுன்னு தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இருந்துட்டு வந்த மேம் நான் உடம்பு எனி டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு வந்து எரிச்சலாகவே இருக்குது உடம்பு சி ஹார்ட் ஃப்ளஷஸ் சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒரு ஒரு டைமில் வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வரும்போது உடம்பெல்லாம
நீங்க வேலைக்கு போறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு விருப்பம் சொந்த வீட்டுல தான் இருக்கீங்க ஆஹ் சொந்த வீட்டுல பொருளாதார ரீதியா எப்படி இருக்கு உங்க வாழ்க்கை பொருளாதார ரீதியா கடன் பிரச்சனை இருக்குது ஆனா அதை சமாளிக்கிற மாதிரியாவும் இருக்குதுமா அதுக்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு இந்த ஹெல்த்து ப்ராப்ளம் மன அழுத்தம் இது ரெண்டு தான் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் வரும்போது அவர்கிட்ட பெரியனா சொல்லி தான் வந்தேன் என்னால சொல்ல முடியல என்னால சொல்ல முடியல உங்க ஹஸ்பண்ட் பேசி பாக்கட்டுமா அவங்க மனசுல எவ்வளவு மன அழுத்தம் இருக்குன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க நம்ம வாழ்க்கை போயிடுச்சு நமக்கு என்ன இருக்கு இன்னமாங்கிற குழப்பம்லாம் இருக்கும் அப்படியே இருக்குது மேம் எனக்கு அதுதான் அது மட்டும் இல்லாமல் பதினேழு வருஷம் ஒன்றா வாழ்ந்துட்டாங்க அவரை விட்டுட்டு வரவும் முடியாது விட்டுட்டு வந்தால் இதுக்கு போய் நீங்கள் விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு யாராவது சொல்லிடுவாங்களோ இதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரி குழப்பம் நீங்கள் சொல்கிறது அந்த உண்மை மேம் அதுதான் என் மைண்டில் ஓடிக்கினே இருக்குது மேம் இப்போ இங்கே வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் எங்கள் ஃபேமிலியில் இருந்து எல்லாமே ஃபோன் பண்ணி நீ இப்போ போயிட்டு எப்படி திடீர்னு இப்படி பண்ணலாம் எங்கள் கிட்டே சொல்லாமல் எங்கள் கிட்டே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பேசியிருப்போம்ல அப்படி நாங்களாம் சேர்ந்து பேசி என்ன மேம் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் நம்ம இந்த விஷயங்களை நம்ம எப்படி வெளியே போய் சொல்லுறதுன்னு ஒரு குழப்பத்தில் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்காங்க வெளியே அவங்களால பேசவும் முடியலை ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 மோசமாக இருக்குது அப்போது அதை பற்றி செக்ஸுங்கிறது வார்த்தையை சொல்லுறதே ஒரு பாவமாக நினைக்கிறோம் நம்ம ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் அவ்வளோ தப்பான விஷயங்களை பசங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க தப் தப்பான விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க தப்பான முறைகளை கற்றுட்டு இருக்காங்க ஒரு வக்ரம் இருந்துட்டு இருக்கு இவங்க இந்த துருவம்னா அந்த துருவத்தில் பல விஷயங்கள் நடக்குது இவங்க தைரியப்படுத்தி இங்கே வந்துட்டாங்க ஆனால் இது மாதிரி இன்னும் மன அழுத்தத்தை வெளியே சொல்ல முடியாம உள்ளுக்குள்ள புழுங்கிட்டு இருக்கிறது எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க அது ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் இது வந்து யாரு வாழ்க்கையில வேணா நடக்கலாம் இது ஒண்ணு பெரிய பாபம் கிடையாது இதை பத்தி பேசுறது தப்பு கிடையாது ஒரு டிவி ஷோல பப்ளிக்கா வந்து ஒரு விஷயத்த பேசுறாங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு மனசை தைரியப்படுத்தி இருக்கணும் எவ்வளவு தூரம் அவன அவங்க வேதனைப்பட்டிருக்கணும் எவ்வளோ துணிச்சலாக வந்து உட்காந்து பேசுனாங்க நமக்கு காது கொடுத்து கேட்குறதுக்கே கொஞ்சம் கூச்சமாக தான் இருக்குது ஆனால் கூச்சப்பட தேவையில்லை இது இயல்பான விஷயம் அவங்க அவங்க கூச்சப்பட்டுட்டே இருந்து அவங்க பதினேழு வருஷம் போயிடுச்சு ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க ஒரு அந்த விஷயத்தை பற்றி ஓப்பனாக பேசி அந்த வரம்புகளை அந்த ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு இமேஜுக்காக பயப்பட்டு தன்னையே பனிஷ் பண்ணிக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த உடச்சி போடுறாங்க அதான் அவங்க பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைம்மா இது டிவி தான் டிவி ப்ரோக்ராம் வெளியில் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் தெரியும் மேம் அவரையும் கேட்டேன் நான் போகிறதுனால உங்களுக்கு மனசு ஏதாவது கஷ்டமா எப்படி எப்படி நீங்கள் என் ஒத்துக்கிட்டு எப்படி நான் நீங்கள் என் கூட வரீங்க பரவாயில்லவா சொல்லுவோம் மனசில் இருக்கிற கஷ்டத்தை நீ சொல்ல போகிற இது அதுக்கு நீங்கள் வீட்லேயே உட்காந்து பேசியிருக்கலாமே இவ்வளோ தூரம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுவங்க நீங்கள் வீட்லேயே பேசியிருக்கலாமே அவர் அப் இப்போதான் மேம் அப்படி சொல்கிறாரு அப்போல்லாம் அதை காதலியே வாங்க மாட்டார் நான் பேசினேன் இதை வச்சு அவர் சண்டை பண்ணும் போதெல்லாம் அதை காதலியே வாங்க மாட்டார் ஒரு முறை ரெண்டு முறை கேட்பார் மூணாவது டைம் அடிப்பார் மேம் அவர் அதான் இன்றைக்கி வரும்போது தான் அப்படி சரி நான் கேட்டு பார்க்குறேன் உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இப்போதைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கடன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது வருமானம் கம்மியாக இருக்குது மேடம் இப்போ நான் செக்யூரிட்டி வேலை தான் செய்கிறேன் ஒம்பதாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் கிடைக்குது அதை வச்சு பண்ணுற போது ஒரு வீடு கட்ட ஆரம்பித்தேன் அது வந்து அந்த ரூப் மட்டத்தில் அப்படி நிற்குது அது ஃபினிஷ் பண்ண முடியல அப்போ நான் மட்டும்தான் சம்பாதிக்கிறேன் அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் போதும் சரியாக இருக்குது அது மேற்கொண்டு பண்ண முடியல அது ஒரு கஷ்டம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு நான் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணியிருப்பேன் நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் இப்போ என்னால் அதை பண்ண முடியல வருமானம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால பண்ண முடியல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டாக்கா அவங்க ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க பிரைவேட்டில் தான் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆ அப்படிலாம் நினைக்கலாமா இப்போ லாஸ்ட்டு ஒரு ஒரு எயிட் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி டாக்டரு அப்படின்னு 
செங்கல்பட்டில் கூட்டி போய் பார்த்தோம் அப்போ ஒரு பன்னெண்டாயிரம் மேபி எதுவும் சொல்லாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் அவங்களுக்கு அந்த ஓரளவுக்கு சுமார் இருந்துச்சு மறுபடியும் பம்பில் மாறிட்டு இப்போ ஒவ்வொரு டாக்டரையும் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மூணு மாதம் இல்லை சிக்ஸ் மந்த்து கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா அங்கேயே கண்டினியூ பண்ணோம்ல இல்லை அவங்களுக்கு அந்த அந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் சாப்பிடப்போ வயிறு எறியுது என்னால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நீங்கள் அவங்க பிரச்சனையை பற்றி சொல்கிறீங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ ரீதியான பிரச்சனை இருக்குது சொல்கிறாங்க அவங்க நாங்கள் கணவன் மனைவிய மாதிரி நார்மலாக இருந்ததே கிடையாது சொல்கிறாங்க அதுதான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அவங்கள ஒரு மனைவியாக கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு தாம்பத்திய உறவு உங்களுக்குள்ளே இருக்கலன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அது நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது மேடம் ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை அவங்களோட அந்த உடல் ரீதியான பிரச்சனையினால் நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு வருஷமாக ஒன்றும் சேராமல் இருக்கிறோம் அது தெரியும் அவங்களுக்கு அந்த அஞ்சு நாள் நாலு நாள் தான் ரிஸ்ட்டே கிடையாது ரெஸ்ட்டு இல்லாதது உண்மை தான் மேம் ரெண்டு மூணு வருஷம் அவர் என்கிட்ட பேசவே மாட்டார் மேம் பேசவே மாட்டார் திருமணம் ஆனதுலேருந்து உங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு தாம்பத்திய உறவே இருக்குல்ல சொல்றாங்க அப்படி இல்லம்மா அவர் சொல்றது தான் போய் அப்ப டாக்டர் சொல்றது பொய்யா மேம் நான் சொல்றது பொய்யா அவர் சொல்கிறது தான் போய் அதுதான் அந்த கல்யாணம் இழக்கும் கல்யாணம் ஆனால் அந்த ரெண்டு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் எப்போது ஒரு டைம் அது கூட இல்லாமல் தான் அதுலேருந்து இல்லவே இல்லை அவர் பாட்டில் அவர் இருக்கிறார் என்னன்னு கேட்டால் எனக்கு பிரச்சனை உனக்கு பிரச்சனை உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு தான் வருது பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம மேலே வர முடியாதா மேடம் அதுக்கு பிரிவு தான் அவர் எரிய செய்யணும் ஆக்சுவலி உங்களுக்குள்ள நட்பு இருந்தது வச்சுங்களேன் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இதெல்லாம் தானாக சால்வ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா உடல் உறவு தான் வாழ்க்கைங்கெல்லாம் கிடையாது நான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இந்த அரங்கில் உட்காந்துக்கணும் நான் அதை தாம்பரத்தியாக தான் வாழ்க்கைன்னு நான் ஒருபோதும் நான் நினச்சதே இல்லை மேம் அதையும் தாண்டி நல்லா தான் வச்சுருந்து இருக்கிறாரு இருக்க சாப்பாடு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு இருக்க இடம் சாப்பிட நல்ல சாப்பாடு நல்ல ட்ரெஸ் இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அன்பால் தான் நான் இவ்வளோ நாளாகவும் இருந்தேன் நான் அதுதான் நான் வாழ்க்கைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை நமக்கு இமோஷ்னலாக இமோஷ்னலாக தான் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்குள்ள அந்த நட்பு இல்லை அந்த கம்பேனியன்ஷிப் இல்லை கணவன் வந்து வாழ்க்கை துணை இல்லையா மனைவியும் வாழ்க்கை துணை அந்த ஒரு நட்பு உங்களுக்குள்ள இல்லாததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு காரணம் அது இருந்ததுன்னா மற்றதெல்லாம் செகண்டரி ஆகிடும் இல்லை மேம் அது இப்போ கொஞ்ச நாளாக பேச்சு கொஞ்சம் நான் கம்மி பண்ணிட்டேன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ரூட்டாக எதை எடுத்தாலும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அதனால் நான் அது டென்ஷன் ஆகிறாங்க அதனால் நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் கூட கூட பேசினாலும் இல்லை மேபி பிரச்சனை தான் வரும் ஆனால் நான் பேசுகிறது உங்களுக்குள்ள ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டுருச்சா மெயினாக வந்து அவங்க அடிக்கடி பேசுகிறது வந்து எனக்கு சேர வேண்டிய வீட்டு மனையை என் தம்பிக்கு கம்மியான ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்டேன்ட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங் அதுக்கு தடவை இப்போ ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போகும் அது அதை வந்துட்டு நான் இன்னும் ஒரு லட்சத்துக்கு கொடுத்துட்டேன் அவனுக்கு அப்புறம் ஒன்றரை லட்சம்னு பேசி அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஐம்பதாயிரரூவா அவன் தரல இன்னும் ஒரு லட்சத்து தான் கொடுத்துட்டு நீ போவன் பார்த்தா சம்ம சம்மா அந்த காசு கட்டுங்களே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அதை ஒரு முடிவு கொண்டு வந்துட்டான் அது கேஸ்லாம் கொடுத்து பார்த்தோம் கேஸில் வந்து நீ எழுதி கையெழுத்து போட்டு போய் என்ன வந்து கேட்டுங்கிற அப்படின்ற மாதிரி அந்த எஸ்ஐலாம் கேட்டாங்க திருப்பரூரில் ஸோ அதனால் சரி கோர்ட்டில் நம்ம கேஸ் போடலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு அதுக்கு பணம் ஒன்றும் இல்லை மேடம் அதை இப்போ அது வச்சுட்டு தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றா அது அப்படி தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்குது அப்போ அது உங்களுக்கு ஒரு அது ஒரு அது ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு அவங்க உடல் பிரச்சனை ஒன்று இப்போ அது வந்துச்சுன்னா நமக்கு இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் செலவெலாம் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த வீட்டை முடிச்சிருக்கலாம் என்னை கேட்காமே செஞ்சுட்டு வந்துட்டார் மேம் நான் எவ்வளவே உண்மைதான் எது ஒன்றும் என்ன கேட்காம அவங்க வீட்டுக்கு செய்ய கூட பிறந்தவங்க யோசிக்கணும் நம்ம அண்ணன் ஆச்சு அண்ணி ஆச்சு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு அது கிடையாது கூட பிறந்தவங்க ஏமாத்த கூடாது உனக்கு புள்ளையா குட்டியா எதுக்கு உனக்கு அங்க போய் அப்படின்னு சொல்லி பூட்டை வச்சு வாயில குத்தி மூஞ்சில குத்தி டாக்டர் கிட்ட போய் எவ்வளவு காசு செலவு பண்ணி ரெஸ்ட் எடுத்தார் மேம் அதனால பல்லுல அவங்களோட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு பூட்டை வச்சு கட்டுறதுக்கு ஆஹ் காசு கட்டுறதுக்கு வீட்டை சாத்தி வீட்டை சாத்தி பூட்டி அடிச்சு உங்க கஷ்டத்துக்காக வைத்தீங்களா வீடு கட்டணும்னு தான் மேம் வீடு கட்டணும்னு தான் அதை விற்று இங்கே வீடு கட்டிக்கலாம் வா
அவ்வளோ கம்மி இல்லை மேம் தம்பின்னு அப்படி பண்ணிட்டு வந்துட்டார் மேம் அதெல்லாம் தான் மேம் எனக்கு பிரச்சனை அம்மா இருக்கும்போது பண்ணுது மேடம் அது அது வந்து அம்மா பேரில் தான் இருக்குது அந்த நிலம் அப்போ அம்மா கிட்ட இதுமாரி கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் வீடு கட்ட போகிறேன்மா எவ்வளோ நாளைக்கு தான் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோடனே நீ அது லாங் அது ஒரு இரு பதினாறு சென்ட்டுக்கு மேலே இருக்காது பின்னாடி ஒரு மூணு சென்ட் விற்றுட்டு நீ போய் வீடு கட்டுற அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க சரி இப்போ நான் என்ன எனக்கு ஒரு நல்லது என்ன நினச்சினா அது எம்மால் தான் அது வேறு யாரோ கொண்டாந்து நம்ம அங்கே விற்கிறத விட நீ முன்னால் முடிஞ்சால் நீ வாங்கிக்கடான்னு ஒரு வார்த்தை அவனை நான் கேட்டேன் நான் நல்ல இடத்துல கேட்டேன் வேறு யாரோ வந்து இருக்கிறத விட தம்பி இங்கே இருக்கட்டுமே அப்படின்றது அது அவன் அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு அவனால் போய் என்னை கேட்க மாதிரி டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டான் ஃப்ரெண்டில் என் பாகம் வரும் இல்லையா நான் தான் வீட்டுக்கு பெரிய பையன் ஃப்ரெண்டில் வரும்ன்றது அவன் டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணி சைன் பண்ணும்போது பார்க்குறேன் பார்த்தா என்னோடய பாகம் ஃப்ரெண்டில் வருது அப்படின்னு லெஃப்ட்டு ரைட் எல்லாம் யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னு இப்போ போடுவாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறமா நான் எழுந்து வந்துட்டேன் நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் இதில் அப்படின்ட்டு எழுந்து வந்துட்டு பிறகு அப்புறம் அந்த சித்தப்பாலாம் இருந்தாங்க தங்கச்சி வீட்டுக்காரெலாம் இருந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க வந்து நகையெல்லாம் வச்சு தந்து பணம் வச்சுருக்குறான் இந்த சமயத்தில் நீ வாங்கன்னு சொல்லிட்டு வரேன் எப்படிடா அப்படின்ற மாதிரி பேசுனாங்க சரி நமக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் நான் என்ன யோசித்தேன்னா நமக்கு ரெண்டு இடத்துல எதுக்கு மேனா சரி போனால் போயிட்டு போகுது சரி மீது எப்படா கொடுப்பேன்னா மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா கொடுக்குறேன்ட்டு அதை வந்து டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணும்போது அந்த மூணு மாதத்தில் கொடுக்குறேன்னு எழுதலாமே கையில் எழுதணும் அந்த க்ரீன் ஷீட் வரும்ல பேக் சைடில் அதை கையில் எழுதணும் அதுக்கு கீழே நான் சைன் பண்ணேன் ஆனால் இப்போ அந்த டாக்குமெண்ட்டாக அந்த க்ரீன் ஷீட்டே இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு வேறு க்ரீன் ஷீட் வச்சுக்கிறாங்க நான் கையெழுத்துப்பட்ட மாதிரி அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் அதை வச்சு தான் இப்போ போடுவாருல்ல அதை வந்து பேச அவங்க வீட்டில் இவங்க எல்லா கையெழுத்தும் அவர் போடுவார் கூட போகிறவங்களே இப்படி பண்ணால் என்ன பண்ணுறாங்க அது மெயின் ரீசன் மேடம் அது ஒரு பிரச்சனைக்கு அது ஒரு காரணம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு போகும் இப்போ என்னோட என்னோட பங்கு வந்து அஞ்சு சென்டாச்சு கண்டிப்பாக வரும் அது வந்து நீ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்துட்டியே மெயின் ரீசன் அதுதான் அது உங்களுக்கு இன்னும் மிச்சம் இடம் இருக்காதா மூணு சென்று தானே வந்திருக்கீங்க இல்லை மேடம் அது வந்து இப்போதே நான் வெக்கிலலாம் விசாரிச்சுட்டேன் விசாரித்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் வந்து விற்கவும் கூடாது அவன் வாங்கவும் முடியாது ஏன்னா அது அவங்க அம்மா பேரில் தான் இருக்கு நீங்கள் எப்படி அதை விற்கலாம் அவன் எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வெக்கில் சொன்னாங்க அதை வச்சு தான் கேஸ்லாம் கொடுத்தோம் அந்த வெக்கில் நான் பண்ணிட்டேன் இன்னும் அவனுக்கு வந்து அந்த நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்கல்ல ஃபஸ்ட்டில் அந்த நோட்டீஸ் இன்னும் அனுப்பவில்லை ஏன்னா அவன் சொந்தக்காரன் அங்கே அங்கே வீடு கட்டிட்டாரா அவர் பாகம் வரும் போது உங்களுக்கும் வரும் அது இருக்கட்டும் சொத்து பிரச்சனை இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அதுக்கு மட்டும் நல்லதா மேடம் இல்லம்மா இல்லை நல்லா இல்லை இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் புரியவே இல்லையே மேம் ராஜேஸ்வரி சொல்லுங்க பதினேழு வருஷம் ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா இப்போ நீங்க அவரை குறை சொல்றீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தால தான் நீங்க பதினேழு வருஷம் அவரோட வாழ்ந்திருக்கீங்க அவர்கிட்ட பல நல்ல குணங்கள் இருக்கு இல்லைன்னா பதினேழு வருஷம் நீங்க வாழ்ந்திருக்க மாட்டீங்க அது அது ஒண்ணு தவிர மற்றது எல்லா விஷயமும் ஸோ அந்த ஒண்ணு கூட நீங்க ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கீங்க அதனால தான் நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க ஏன்னா நீங்க எங்கிட்ட வந்து சொன்னது ஒண்ணு இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சொன்னது இல்ல மேம் அப்படி நான் அப்பவே சொன்னேன் மேம் மற்ற விஷயம் எல்லாம் நல்ல இல்ல 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 அது நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ள நான் போக விரும்பல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பதினேழு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேங்கன்னா அந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குல்ல இன்னுமா நீ இன்னுமா தான் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நட்பு இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கணும் ஒரு ப ஒரு கடன் பிரச்சனை ஒரு வீடு பாதையில கட்டாம நின்னுடுச்சு இந்த மாதிரி பொருளாதார ரீதியா நெருக்கடி வரும்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தாதான் அவருக்கும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் என்ன தெரியுதுன்னா உங்க உடல் நிலம் உடல் நலம் சரியா இல்லைன்னா எதுவுமே நல்லா இருக்காது ஸோ முதல்ல அதை கரெக்ட் பண்ணும் நீங்க எட்டு வருஷம் விட்டதே பெரிய தப்பு இப்படி டாக்டரை மாத்தி மாத்தி போறது அதை விட பெரிய தப்பு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஹெல்த்த பாத்துங்க இப்போ மற்றதெல்லாம் மறந்துடுங்க அவர் உங்களே மாற்றினார் அவர் வந்து அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை என் வாழ்க்கை போயிடுச்சு இப்படி எல்லாம் நினைக்காதீங்க அந்த குழப்பத்தையெல்லாம் எடுத்து வைங்க அடுத்தது மன ரீதியாக உங்களுக்கு
என்னைய டைமா உடம்பு டயர்டா இருக்குது மேம் அது இப்படி உடம்பு இப்படி இருந்தா எப்படி டயர்டா இல்லாம இருக்கும் எந்திரிக்கவே முடியல மேம் எந்திரிக்க முடியல எந்த வேலையும் செய்ய முடியல கொஞ்ச தூரம் நடக்க முடியல மூச்சு வாங்குது ரொம்ப டயர்டா அவங்க எந்திரிக்கலாம் கூட நான் எழுப்ப மாட்டேன் மேடம் என்னால <laughs> இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் நீ நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா பிரிஸ்காக நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் உடல் அந்த இது இருக்குல்ல எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம மனசையும் வந்து காமாக்கும் எக்ஸசைஸ் வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் நடக்கலாம் நல்லா சத்தான உணவு சாப்பிடு கீரை சாப்பிடு பெருசாக விலையெல்லாம் கிடையாது அது கீரை சாப்பிட்லாம் பழங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் உங்கள் உடம்பை பார்த்துங்க உடம்பை கம்மி பண்ணுங்க நடாங்க நிறைய நல்லா சத்தான உணவு சாப்பிடுங்க முதல்ல அவரை வந்து எதிராளியாக பார்க்காதீங்க நீங்களும் அவங்கள புரிஞ்சுங்க அவங்க என்ன கோவப்படுறாங்க திட்டுறாங்கன்னு அப்படியே விட்டால் நீங்கள் இன்னும் பாசமாக இருக்கணும்ல ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் காரணமாக இருந்திருக்கீங்க அவர் பேசவே மாட்டார் நான் சொல்கிறத எதையுமே காது கொடுத்து கேட்கவே மாட்டார் மேம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்கள் தங்கச்சி கூட தான் நான் இப்போ இருக்கிறேன் எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தையுமே அவர் கேட்கறதே கிடையாது ஏன் பேசுறது இல்லை நீங்கள் ஆ பேசவே மாட்டார் மேடம் அந்த எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா இப்போ நம்ம கூட மறுபடியும் பேச ஆரம்பிச்சா இன்னும் பிரச்சனை பெருசாக தான் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் பேசாமல் இருந்தால் அவங்களுக்குள்ள இன்னும் மன அழுத்தம் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி இப்போ நான் நான் பேசுகிறேன்னா கூட என்னோடய வார்த்தை வந்து அங்கே மரியாதை இல்லை மேடம் என்ன என்ன சொல்கிறது அது ஏதோ நம்ம ஒரு ஒரு பா பார்க்கக்கூடாது ஒரு பிராணியை பார்க்குற மாதிரி அப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன் சொல்லுங்களேன் அவங்களுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் நீங்கள் அப்படி பார்க்காதீங்க சரிங்களா ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அவங்க இந்த நிலமையில் இருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் பெரும்பாலும் அந்த வீட்டு வேலை எல்லாம் கூட நானே செய்கிறேன் மேடம் ஒரு சின்ன அது மட்டும் பற்றாது இல்லை அவங்களுக்கு மன ரீதியாக ஒரு சப்போர்ட் வேணும் சப்போர்ட் மட்டும் பற்றாது நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போவீங்க இல்லை மேடம் எயிட் ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க்கு மூணு சிப்ட் ரெண்டு பேரும் நடாங்களே காலையில் நீங்கள் நடக்க போவீங்களா இல்லை மேடம் நீங்க ஏன் போறது இல்லை அவங்கள காலையில டெய்லி நடக்க கூட்டிட்டு எனக்கு நடக்கிறதுக்கு நிறைய வேலையில இருக்கு பரவாயில்ல நீங்க அவங்க அவங்கள கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் பேசுறதுக்கு ஒரு 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 டைம் இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் பகிர்ந்து மேடம் அது பேச ஆரம்பிச்சாலே என்ன சொல்றது ஒரு சமாதானமான பேச்சே வரமாட்டேங்க இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க சொல்றது இந்த காதால வாங்கிட்டு இந்த காதால விடுங்க நீங்க கொஞ்சம் போக 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 இன்னும் உங்களுக்குள்ள அந்த நட்பு வர ஆரம்பிச்சா அவங்களும் அது மெதுவாக காம் டவுன் ஆவாங்க அது அவங்களுக்குள்ள நான் தான் சொல்கிறேன்ல இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க தெரிஞ்சு பேசுறது கிடையாது மைண்டுக்குள்ளே நடக்கிறது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதனால் வர்றது வார்த்தைகள் தான் அதை நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் கஷ்டம்தாங்க எனக்கு தெரியும் கஷ்டம்தான் அதான் நான் என்ன பண்ணுறது அவங்க என்ன பேசலாம் அதனால தான் மேடம் நம்ம கண்டுக்காமே போகிறது ஆமாம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க அவர் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இருக்கார் புரிஞ்சுக்கங்கம்மா சரி இன்னுமே எப்படி இப்போ உங்களுக்கு என்ன வயசு எனக்கு மேடம் ஃபார்ட்டி செவன் உங்களுக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது சரி இன்னுமே எவ்வளவோ இருக்கு முப்பத்தி நாலு வயசுல ஒரு வயசே கிடையாதுமா நாற்பது வயசுல கூட குழந்தை பேத்துக்கிறாங்க மேடம் அவங்க தங்கச்சி பசங்க வருவாங்க வீட்டாண்ட ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க பொண்ணு ஒன்று பையன் அந்த பசங்க இருக்கிற வரைக்கும் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி சோர்வே இருக்காது மேடம் கலகலப்பாக இருப்பாங்க ஆனால் அந்த பசங்க போயிட்டால் மறுபடியும் எப்போதும் போல சரி ஏதோ குழந்தை தத்த எடுத்துக்கிற அது ஐடியா இருக்கு மேடம் ஐடியா இருக்கு பண்ணலாமேம்மா இல்லை உங்களுக்கு குழந்தை உங்களுக்கே குழந்தை பயாலஜிக்கல் சைல்டு வேணும்னு இருந்தால் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க ம் மொட் முதல்ல உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துங்க இல்லை மேடம் சரியா அம்மா ராஜேஸ்வரி ரொம்ப கஷ்டம்தான் எனக்கு புரியுது இதுக்குள்ளே இந்த வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இந்த பாருங்கம்மா நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் நமக்கு நம்ம தான் இருக்கும் புரியுதா அதனால் கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்துங்க நட ஃபஸ்ட்டு திங்மா நடாமா காலையிலே ஈவினிங் நடந்துக்கோ நடந்தாலே உனக்கு அந்த ஸ்வெட் ஆகும் உனக்கு கொஞ்சம் பிரிஸ்க் உனக்கு பிரிஸ்காக தோணும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஆக்டிவ் ஆனாலே பெட்டராக இருக்கும் ஓகே டெய்லி நடப்பியா 
முயற்சி பண்றேன் முயற்சி இல்ல பண்ணணும் நீங்க கூட்டிட்டு போங்க அது நிறைய டாக்டர் சொல்லிருக்காங்க மேடம் ஆனா அவங்க நீங்க கூட்டிட்டு போங்க சரியா சரிங்க நாங்களும் உங்களுக்கு டாக்டர் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நாங்களும் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் சரியா சரிங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உள்ளேருந்து வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஆல் ரைட் ஓகே சரிங்களா ஓகே ம் பார்த்துப்பீங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் பக்கத்தில் உட்காருங்களே அவங்க கையை பிடிச்சி அவங்களுக்கு அந்த தைரியத்தை கொடுங்க நடந்ததே பத்தி ஃபீல் பண்ணாத நடக்கிறது நல்லதா இருக்கணும் நீங்க அவங்கள அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட எப்பவுமே வந்து எக்ஸ்பிரஸே பண்ண மாட்டீங்களா நல்ல வார்த்தைகளை ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கவே மாட்டீங்களா பேசுவோம் மேடம் சந்தோஷமா இருக்க போது சில சமயத்துல பேசுவோம் என்ன பண்ண போறேமா நான் சொன்னது சரியா ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன் சரி நண்பர்களா இருங்களேன் நல்ல நண்பர்களாகுங்க முதல்ல அப்படிதான் மேம் இவ்வளவு நல்லா இருக்கிறேன் அப்ப அதை விடாதீங்க அவருக்கு அவங்க கையை பிடிங்க அவரை பார்த்து பேசுங்களேன் அவர் இறங்கி வர்றாருல்ல உங்களுக்கு என்ன நான் வீட்டில் பேசும்போது அவர் காது கொடுத்து கூட கேட்க மாட்டேன் இப்போ காது கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் சரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்துங்க நான் ஒரு மணி நேரம் பேசினதுனால ஒன்றும் நடக்க போகிறதில்ல நான் சொல்கிறது விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்குள்ளேருந்து நீ வெளியில் வரணுமா ப்ளீஸ் அவங்க வெளியே வர்றதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சரிங்க சரிங்களா கிளம்புங்க ஓகே நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கோமா தேங்க்யூ மேடம் ஓகே பதினேழு வருட திருமண வாழ்க்கையில் உடல் மற்றும் மனக்குழப்பத்தில் இருந்த கோதண்டன் ராஜேஸ்வரி தம்பதியினருக்கு மருத்துவ ஆலோசனை மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் மருத்துவர்கள் திரு சண்முகசுந்தரம் திருமதி ராஜேஸ்வரி சண்முகசுந்தரம் அவர்களிடம் நமது சொல்வதெல்லாம் உண்மை குழு அழைத்து சென்றது இருவரையும் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் இவர்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சை எடுப்பதன் மூலம் விரைவில் குணமடைவார்கள் என்று நம்மிடம் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் மிஸ்டர் கோதந்தம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இந்த வீரியமில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை வந்து ப்ரீமெச்சர் எஜாக்குலேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இப்போ இவங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வயசு நாற்பத்தேழு அண்ட் அவங்களுக்கு வயசு முப்பத்தி நாலு ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு வந்து எவல்யூஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கருமுட்டையிலேருந்து கருமுட்டையிலேருந்து எக் ரிலீஸ் ஆகுதான்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இவருக்கு வந்து பதினேழு வருஷமாக இந்த ப்ராப்ளம் உள்ளதுனால கண்டிப்பாக கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ரொம்பவே லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இவருக்கு வந்து நம்ம எவல்யூட் பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்னு சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டில் அவங்களுடைய அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது பார்த்தா அவங்க மெயினாக வந்து அவங்க கருத்து வேறுபாடுனால அவங்க கா தான் மேஜர் ப்ராப்ளமே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் நம்ம கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களும் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை வந்து அவங்கள ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ராஜேஸ்வரி இவங்கள பார்க்குறப்போ நம்ம நார்மலாக பார்க்குற பேஷண்ட்ஸை விட இவங்க கொஞ்சம் பெக்யூலியரான கேஸ் எந்த விதத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் கோளாறு வந்து தொடர்ந்து அதாவது இவங்க சொல்கிறபடி பார்த்தா ஒரு நாள் கூட இவங்களுக்கு அது நிற்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த நாள் மாதவிடாய் கோளாறு வருதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து மெயின் காரணம் என்னென்னா நீர்கட்டி நோயாக இருக்கலாம் இல்லை ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லைனா உடல் பருமன் சம்பந்தமாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எந்த காரணங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி கண்டறிஞ்சு அதை கரெக்டாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலே அது வந்து நம்ம வெறும் மாத்திரை மருந்து மற்றும் உடம்பு குறைக்கிறது உடல் பருமன் சரி செய்கிறது மூலியமாகவே நம்ம வந்து குணப்படுத்த முடியும்